அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ரெடி லேர்ன் அச்சீவ் ஆர்எல்ஏ அகாடமிக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ தான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி ஜேக்கு வந்து நோட்டிபிகேஷன் சொல்லிட்டாங்க அந்த நோட்டிபிகேஷன் சொல்லிட்டு தான் ஸோ இடையில சரிவர நம்மளால வந்து வீடியோஸ் கொடுக்க முடியல பட் இனிமேல் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு என்னன்னா வீடியோஸ் அப்லோட் ஆயிரும் ஸோ இப்ப நம்ம ஃபுல்லா போக்கஸ் பண்ண போறது எதை அப்படின்னா எல்லாமே தான் போக்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதுதான் அப்படின்னு கிடையாது எந்த எக்ஸாம்பிள் அப்கமிங்ல இருக்கோ எல்லாத்துக்குமே பக்காவா நம்ம என்ன பண்ண போறோம் வீடியோஸ் கொடுக்க போறோம் ஸோ அதன் அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் மெக்கானிக்கலுக்கு தான் நம்ம வந்து அதிகமா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் அப்படின்றத நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கு பிப்டி டேஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி பிளான் ஐம்பது நாள் எப்படி படிக்கிறது எப்படி அப்படின்றத தான் நம்ம சொல்ல போறோம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இனிமேல் உங்களுக்கு வீடியோ வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் மறக்காம நம்மளோட ஆரணி அகாடமி சேனல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் தயவு செய்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க நம்மளோட ரெடி லேர்ன் அச்சீவ் ஆரணி அகாடமியில என்னெல்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு டிஎன்பிசி எல்லா எக்ஸாம்ஸுக்குமே கிளாஸஸ் வந்துடும் அதேமாதிரி ஏஇ டிஇ ஏஐ கிளாஸஸ் டிஎன்எஸ்ஆர்பி எஸ்ஐக்கு உங்களுக்கு அடுத்து ஃபுல் மாடல் டெஸ்ட் எல்லாம் வரப்போகுது எஸ்எஸ்சி ஜேஇ மெக்கானிக்கல் கிளாஸஸ் ஆர்ஆர்பி ஜேஇ டிஆர்பி அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர்ஸ் அனைத்து விதமான கிளாஸஸும் நம்மளோட சேனல்ல வந்துகிட்டே இருக்க போகுது நீங்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் நோட்டிபிகேஷனா வந்துடும் ஸோ அதுக்காக தான் ஸோ பாத்தீங்கன்னா பேப்பர் ஒன் எஸ்எஸ்சி ஜெயியை பொறுத்த வரைக்கும் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ அப்படின்ற கேட்டகரியில இருக்கும் பேப்பர் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அப்செக்டிவ் டைப் தான் இப்ப பேட்டர்ன் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க என்னன்னா ரெண்டுமே வந்து அப்செக்டிவ் டைப்ல தான் இருக்கும் அப்படின்ற சொல்லிருக்காங்க ஸோ நம்ம இப்ப ஃபர்ஸ்ட் போக்கஸ் பண்ண போறது பேப்பர் ஒன்னை தான் போக்கஸ் பண்ண போறோம் பேப்பர் டூ வந்து ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் முந்நூறு மார்க் அப்படின்றத மாத்திட்டாங்க ஸோ அதை பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேப்பர் ஒன்னு கிளியர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பேசிக்கலாம் சரிங்களா அது பேப்பர் ஒன்னை ஃபர்ஸ்ட் முடிப்போம் அப்புறம் பேப்பர் டூக்கு போவோம் ஸோ பேப்பர் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் ஐம்பது கொஸ்டின் இருக்கும் ஐம்பது மார்க்கு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது கொஸ்டின் ஐம்பது மார்க் இருக்கு ஜென்ரல் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் சிவில் திரிபிளியா இருக்கட்டும் ஸோ எல்லாரும் எத்தனை பாத்தீங்கன்னா நூறு மார்க்ஸ் நூறு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஓ டோட்டலா டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் டூ அவர் செஷன் இருக்கும் டூ அவர் செஷன் இது வந்து காம்போசிட் டைமா தான் இருக்கும் அதனால வந்து நீங்க எதை எது ஃபர்ஸ்ட் அட்டன் பண்ணுமோ அதை எதை அட்டன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுதான் இதுல டைம் சோ இதுல நம்ம ஜென்ரல் அவேர்னஸ் என்ன டாபிக்ஸ் படிக்கணும் ஜென்ரல் ரீசனிங் என்ன டாபிக்ஸ் படிக்கணும் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் என்ன படிக்கணும் ஜென்ரல் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல என்னென்ன படிக்கணும் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்ற கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்க போறோம் அதே மாதிரி பிப்டி டேஸ்க்கு ஒரு ஸ்டடி பிளான் மாதிரி போட்டுக்கலாம் அதை ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலே உங்களால என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ல கண்டிப்பா கிராக் பண்ண முடியும் சரியா ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃபர்ஸ்ட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல என்னென்ன டாபிக்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் மிஸ்லேரிங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எஃப்எம் டாபிக்ஸ் ஸோ இதுல தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சுல இருந்து முப்பத்தஞ்சு மார்க் வரைக்கும் வருங்க இருபத்தஞ்சுல இருந்து முப்பத்தஞ்சு மார்க் வரைக்கும் ஃபுளூயிட் மெக்கானிக்ஸ்ல இருந்து தான் கேட்க போறாங்க இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி கொடுங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெருமல் இன்ஜினியரிங் தெருமல் இன்ஜினியரிங்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி கொடுங்க ஏன்னா இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சுல இருந்து முப்பத்தஞ்சு மார்க் கேட்பான் சோ கிட்டத்தட்ட இதுல பாத்தீங்கன்னா ஐம்பதுல இருந்து எழுபது கொஸ்டின் இதுலயே கவர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் பாத்தீங்கன்னா தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் அண்ட் டிசைன் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு கொஸ்டின் அதே மாதிரி இதுலயும் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சாலிட் மெக்கானிக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இதுலயும் ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு கொஸ்டின் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங்ல பாத்தீங்கன்னா பத்து கொஸ்டின் அஞ்சுல இருந்து பத்து கொஸ்டின் சோ டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு சப்ஜெக்ட்ல உங்களுக்கு என்ன நூறு கொஸ்டினா கேட்டுருவோம் அஞ்சு சப்ஜெக்ட்ல நூறு கொஸ்டினா கேட்டுருவாங்க சோ நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியதா எஃப்எம் அண்ட் தெருமல் இன்ஜினியரிங் படிச்சீங்கனாலே ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இதுலயே கவர் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பா அதுக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி கொடுங்க அப்படின்றத என்னோட ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி சோ ஃபுளோயின் மெக்கானிக்ஸ்ல என்னென்ன டாபிக்
இன்டர்னல் கம்போசன் இன்ஜின்ஸ் அதாவது ஐசி இன்ஜின்ல இருந்து வரக்கூடியது ஏர் ஸ்டாண்டர்ட் சைக்கிள்ஸ் அதாவது ஓட்டர் சைக்கிள் டீசல் சைக்கிள் இருந்து அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஐசி இன்ஜின் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கம்போசன் கூலிங் அண்ட் லூப்ரிகேஷன் கார்பரேட்டர் இந்த ஐந்து டாபிக்ல இருந்து கேட்பாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரெஃப்ரிஜரேஷன் சாரி பவர் பிளான்ட் இன்ஜினியரிங்ல இருந்து ரேங்க் அண்ட் சைக்கிள் பாய்லர்ஸ் நாசில் ஸ்டீம் டர்பைன்ஸ்ல இருந்து நாலு டாபிக்ஸ்ல இருந்து கேட்பாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வரும்ிக் <laughs> <laughs> சிம்பிள் மெக்கானிசம் வெலாசிட்டி அனாலிசிஸ் ஆக்சிலேஷன் அனாலிசிஸ் கியர் அண்ட் கியர் ட்ரெயின் பிளை வெயில் அண்ட் கவர்னர் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் சாலிட் மெக்கானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் இதுல வந்து ஒன்பது டாபிக் அதுல ஆறு டாபிக் வந்து எஸ்ஓஎம் சாலிட் மெக்கானிக்ஸ்ல இருந்து வரும் மூணு டாபிக் இன்ஜினியரிங்ல இருந்து வரும் சோ இதை மட்டும் கவர் பண்ணாலே போதும் பேசிக் கான்செப்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் அனாலிசிஸ் ஸ்டார்ஸ் ஆனே அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வரும் <laughs> சரிய <laughs> அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் இமேஜஸ் ஃபோல்டர் ஃபோல்டபிள் இமேஜஸ் இதோ இந்த மாதிரி ரீசனிங்கா தான் கேட்பாங்க இந்த பத்து டாபிக் தான் மேக்சிமம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம வந்து கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் பண்ணுவோம் அதுல வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்கறாங்க அப்படின்றது அப்கமிங்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது ஒரு விஷயம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஸோ பதினெட்டு டாபிக்ஸ் இருக்கா ஓகே அடுத்து பதினொன்னு ப்ராப்ளம் சால்விங் டிசிஷன் மேக்கிங் ரிலேஷன் கான்செப்ட் வெர்பல் அண்ட் பிகர் கிளாசிபிகேஷன் விஜுவல் மெமரி analysis abstract video symbols and their relationship judgment so 18 topics ning padikena reasoning poradari syllabus eduthikonga syllabus la ella topics um cover pandradhukku paarenga adutha general la general la poradhukku overall ah 7 da general polity economic science geography culture history adhe mari padina current events base panni kekpaanga scientific base panni kekpaanga so overall ah apdi padina ivula danga so syllabus base panni edha edha padikkanum apdindradha complete ah nama solliyaachu ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ ஃபிஃப்டி டேஸ் பிளான் இருக்கு ஃபிஃப்டி டேஸ் பிளானை எப்படி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ஒன் பேஸ் டூ பேஸ் த்ரீ பேஸ் ஒன் பேஸ் டூ தான் ரொம்ப முக்கியமானது பேஸ் த்ரீயை வந்து நம்ம கடைசியாக பார்ப்போம் ஸோ ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஜென்ரல் இன்ஜினியரிங் ஸோ இந்த ஜென்ரல் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் நூறு மார்க் இருக்கு ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எழுபது மார்க் கிட்ட ரெண்டே ரெண்டு டாபிக் எஃப்எம்லையும் தெருமல் இன்ஜினியரிங்லேயும் கவர் ஆகுது ஸோ அதை நீங்கள் இங்கே கொண்டு வாங்க அடுத்து மிச்சம் இருக்கிற டாபிக்கை இந்த பிப்டீன் டேஸ்க்கு கொண்டு வாங்க மிச்சம் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் அதே மாதிரி சாலிட் மெக்கானிக்ஸ் எஸ்ஓஎம் வேற என்ன இருக்கு வேற பாத்தீங்கன்னா மிஷின் டிசைன் இதெல்லாம் வந்து கொண்டு வாங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு வாரமா பிரிச்சுக்கணும் த்ரீ இன்டு செவன் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் வருமா அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் செவன் டேஸ் இருக்கா செவன் டேஸ்ல நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா டூ டேஸ் வந்து ஜென்ரல் அவேர்னஸ் டூ டேஸ் வந்து ஜென்ரல் ரீசனிங் அதுக்கப்புறம் மிச்சம் எத்தனை 3 days irukka 3 days vandha enna pannunga neenga nammaloda general engineering mechanical engineering ku neenga koduthukanga avladha motha 7 naala so indha 7 naalai vandha neenga rendu rendu naala split panninga oru naal enna pannunga revision ku vechukanga oru naal vandha revision ku vechukanga so idhu vandha general la na solla koodiyadhu but working person ku idhu set aagum field la irukka koodiyavanga neenga 2 to 2 days la evlo maximum topics cover panna mudiyuma adha cover panninga evlo cover panna mudiyuma avala cover panninga இப்போ ஒரு நாள் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஒரு நாள் ஜென்ரல் இன்ஜினியரிங் ஒரு நாள் வந்து ரீசனிங் ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட் டேஸ்ல கூட நீங்க வச்சுக்காங்க ஆல்டர்னேட் டேஸ்ல வச்சுட்டு கடைசி ஒரு நாள் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த ஏழுல ஒரு நாள் 
அந்த ஒரு நாள் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா அந்த மிச்ச படிச்சத ரிவைஸ் பண்ண போறீங்க எப்பவுமே ரிவிஷன் வந்து கண்டிப்பா மஸ்ட் மஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ரீசனிங்க பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா ஷார்ட் கட்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சு அவேர்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியா அடிச்சிடலாம் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அது ஸ்டாட்டிக்கா தான் இருக்க போகுது ரீசனிங் தான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு டைம் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸா இருக்கும் அதே மாதிரி ஜென்ரல் இசை இத ரெண்டா பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க எடுக்க போறீங்க சோ இதே மாதிரி மூணு வாரம் ஃபாலோ பண்ணுங்க மேக்சிமம் மேஜர் டாபிக் எதுல இருந்து அதிகமா கேட்பாங்களோ அதை பஸ்ட் பதினஞ்சு இருபத்தஞ்சு நாளைக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா டாபிக்ஸும் அதை கவர் பண்ணுங்க இல்ல என்னால கவர் பண்ண முடியல அப்படின்னு வரப்பதான் இந்த பிப்டீன் டேஸ் இந்த பிப்டீன் டேஸ் வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கோனா டூ வீக்ஸா பிரிச்சுக்கேன் டூ வீக்ஸ் அதேதான் மறுபடியும் ஃபாலோ பண்ண போறீங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு நாள் ரிவிஷன் வந்துருமா அது போக பாத்தீங்கன்னா ஒரு டே இருக்கும் அதுவும் என்ன பண்ணுங்கன்னா ரிவிஷன் மொத்தமா எத்தனை ஆச்சு பதினஞ்சு நாள் முடிஞ்சு போயிடுச்சு அப்ப உங்களுக்கு இதுல ஃபுல் பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு நாள் வந்து மற்ற எல்லா டாபிக்ஸையும் ரிவைஸ் பண்ணிருப்பீங்க இதுலயே ஒரு ஏழு எட்டு நாள் வந்து உங்களுக்கு ரிவிஷன்லயே முடிஞ்சிடும் கடைசி என்ன பண்ண போறீங்கன்னா கடைசியில பேஸ் த்ரீல வந்து ஃபைவ் பிளஸ் ஃபைவ் அப்படின்ற கேட்டகரியில பிரிச்சுக்கோம் அந்த மொத ஃபைவ் டேஸ் வந்து இது வரைக்கும் படிக்காத டாபிக் ஏதாச்சும் ஈஸியான டாபிக்ஸ் இருந்துன்னா அதை கவர் பண்ணிருங்க மிச்ச அஞ்சு நாள் கம்ப்ளீட் ரிவிஷன் அண்ட் மார்க் டெஸ்ட் டெய்லிக்கு ஒரு டாபிக்ஸ் ரிவிஸ் பண்றீங்க ஒரு மார்க் டெஸ்ட் டூ ஹவர்ஸ் வந்து டெஸ்ட் கண்டெக்ட் பண்றீங்க டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணியே ஆகணுங்க சிபிடி டெஸ்ட்ன்றதால கண்டிப்பா நீங்க என்ன பண்ணணும் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் போட்டே ஆகணும் ஏன்னா அப்பதான் உங்களால டைம் கன்சம்ஷன் எவ்வளவு இழுக்குது அப்படின்றத கண்டிப்பா பாக்கணும் சோ அது எதையாச்சும் ஒரு டெஸ்ட் பேஜ்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இல்ல நீங்களே டைம் வச்சுக்கிட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணாலே போதும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து அதை நீங்க சால்வ் பண்ணாலே போதும் சோ இதுதான் அந்த கம்ப்ளீட் பிப்டி டேஸ் பிளான் இந்த பிப்டி டேஸ் பிளான் மெக்கானிக்கலுக்கு மட்டும் கிடையாது சிவில் இன்ஜினியரிங் ட்ரிபிள் இ சோ எந்த எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு வேக்கன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் கம்மி தான் பட் பொசிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வேற லெவல்ல இருக்கும் எஸ்எஸ்சிய பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா நீங்க வந்து கண்டிப்பா இருநூத்தி ஐம்பது போஸ்டி கிட்ட ட்ரிபிள் இக்கும் மெக்கானிக்கலுக்கு இருக்கும் சிவிலுக்கு தான் நிறைய போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப சிவில இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கூட மெக்கானிக்கலா இருந்தவங்களால ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கம்மியா இருந்தாலுமே கண்டிப்பா இந்த வாய்ப்பை தவற விட்டுறாங்க நம்ம தான் வந்து எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து உங்களுக்கு கிளாஸஸ் கொடுக்க போறோம் மறக்காம என்ன பண்ணுங்க நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கண்டிப்பா வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க இந்த பிப்டி டேஸ கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அக்டோபர் மாசம் உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்கு மறந்துடாதீங்க ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல் தேங்